আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আমার বাড়ি মেহেরপুর জেলা গাঙ্গনি থানা করন্তি গ্রাম আমি বিগত বছর দু সালের তেইশে এপ্রিল আমি প্যারালাইজড হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়েছি কিন্তু ডাক্তাররা যে অবস্থান আমার দেখেছিল আসলে বাঁচার কোনো পরিস্থিতি আমার ছিল না আল্লাহ হয়তো আমাকে হেফাজত করছে আর আমি ডিপে আছি হসপিটালে যখন ভর্তি হই তখন তো শুধু কথা বলা ছাড়া আর শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো কাজ আমি করতে পারতাম না তো দীর্ঘ তিন মাস সাড়ে তিন মাস চিকিৎসার পরে আমি অন্তত বাড়ি যাওয়ার মতো উপযুক্ত করে আমাকে হাসপাতাল তৈরি করে দেয় আমি বাড়ি যাওয়ার পরে আমি নিয়মিত ব্যায়াম করি এবং ওষুধ চালিয়ে যাই ফলশ্রুতিতে আমি এখন অনেক ভালো মানে প্রতিনিয়তই আমি ইম্প্রুভের দিকেই আছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক দূরে এবং কাছে যারা এই মুহূর্তে আমাদেরকে বসে দেখছেন আশা করি সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন দর্শক ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান এই নামটা এখন অনেকেরই জানা এবং অনেক মানুষের কাছে এই মুহূর্তে এটি স্বপ্নের মতো অসংখ্য মানুষ অসংখ্য অসংখ্য মানুষ যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যথাজনিত সমস্যায় বা প্যারালাইজনিত সমস্যায় ভুগেছেন ওনার হাত ধরেই চিকিৎসা নিয়েছেন সুস্থ হয়েছেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন স্বাভাবিকভাবে আছেন এরকম অসংখ্য মানুষের দোয়া এবং ওনার দীর্ঘদিনের ওনার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে উনি একের পর এক আল্লাহ রহমতে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতে উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন রোগীরা সুস্থ হচ্ছেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাচ্ছেন আমরা সর্ব সময় ওনার জন্য দোয়া করি যাতে উনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইভাবে রোগীদেরকে উনি সেবা দিয়ে যেতে পারেন আমরা শুধুমাত্র ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লাহ প্রধান ওনার কথা বলব না উনি ছাড়াও ঠিক আরও বেশ কয়েকজন ভালো ভালো কনসালটেন্ট আছেন যারা এইভাবে নিরলসভাবে দিন রাত চেষ্টা করে ওনারা রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন সুস্থ করার চেষ্টা করছেন দর্শক আজকে আমার সাথে যিনি উপস্থিত আছেন সেটে অনেকেই যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ফলোয়ার এবং আমাদেরকে ভালোবাসেন ডিপিআরসি হসপিটালকে ভালোবাসেন এবং সর্বোপরি আমাদের পেজের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা সবাই এই ভাইকে চেনেন বেশ অনেক দিন আগে উনি আমাদের কাছে একটি সাক্ষাৎকার দিয়ে গিয়েছিলেন এবং ওনার পরিচয়টা আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই তারপর একটু যারা নতুন তাদের জন্য একটু বলে দিচ্ছি উনি একজন জেবিএস পেশেন্ট ছিলেন একদম সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ধীরে 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 যে একেবারে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায় সম্পূর্ণ বিছানায় শয্যাশায় হয়ে যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের এই ভাই একদম কোনো কিছুই নাড়তে পারতেন না একটা হাতও নাড়তে পারতেন না এমন একটা খারাপ অবস্থা চলে গিয়েছিল কারো সাহায্য ছাড়া জীবন কল্পনা করা অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল যেখানে ওনার আশপাশের মানুষরা পর্যন্ত বলা শুরু করেছিল যে এই লোক আর কখনো বাঁচবেন না ডক্টররা পর্যন্ত বলে দিয়েছিলেন বাট সেই অবস্থা থেকে আমাদের এই ভাই আজকে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ভালো আছেন এবং আপনাদের সামনে আজকে উনি এসেছেন যেটা অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে আফটার ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট নিয়ে চলে যাওয়ার অবস্থায় যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় তখন তারা আসলে কেমন থাকেন বা কি ধরনের তাদের কমপ্লিকেশনগুলো হয় সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা আপনার সামনে তুলে ধরব এবং উনিও এসেছেন মূলত সেই বিষয়টাই আজকে একটু জানানোর জন্য আজকে উনি কোনো ট্রিটমেন্ট বা কোনো কিছু নেওয়ার জন্য আসেননি উনি আজকে এসেছেন উনি আসলে কেমন আছেন সেই বিষয়টা আপনাদেরকে জানানোর জন্য দর্শক আসুন একটু ওনার সাথে আমরা একটু কথা বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার যারা আপনাকে আগে চেনেন না বা আপনার ভিডিওটা দেখেনি তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনার পরিচয়টা আরেকবার একটু বলেন আমি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান আমার বাড়ি মেহেরপুর জেলা গাঙ্গনি থানা করন্তি গ্রাম আমি বিগত বছর দু হাজার একুশ সালের তেইশে এপ্রিল আমি প্যারালাইজড হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নিয়েছি কিন্তু ডাক্তাররা যে অবস্থান আমার দেখেছিল আসলে বাঁচার কোনো পরিস্থিতি আমার ছিল না আল্লাহ হয়তো আমাকে হেফাজত করছে আর আমি ডিপে আছি হসপিটালে যখন ভর্তি হই তখন তো শুধু কথা বলা ছাড়া আর শরীরের কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো কাজ আমি করতে পারতাম না তো দীর্ঘ তিন মাস সাড়ে তিন মাস চিকিৎসার পরে আমি অন্তত বাড়ি যাওয়ার মতো উপযুক্ত করে আমাকে হাসপাতাল তৈরি করে দেয় 
আমি বাড়ি যাওয়ার পরে আমি নিয়মিত ব্যায়াম করি এবং ওষুধ চালিয়ে যাই ফলশ্রুতিতে আমি এখন অনেক ভালো মানে প্রতিনিয়তই আমি ইম্প্রুভের দিকে আছি মানে যত ডে বাই ডে যাচ্ছে আপনি দেখছেন আপনি ধীরে ধীরে আপনি ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যাচ্ছেন এবং আমি এখন স্বাভাবিক কাজগুলো করতে পারি আচ্ছা এখন কি সেই পুরনো দিনগুলোর কথা কি মনে হয় বা মনে হয় আমার পুরনো সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে নিজের কাছে হঠাৎ করে আতঙ্কিত হয়ে যায় যে কষ্ট এবং দুর্বিষহ জীবন মানুষ যখন অসহাত্য অবস্থায় চলে যায় অপ্রিয়জনরাও তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাকে ছেড়ে চলে যায় আমারও ব্যতিক্রম হয়নি তার থেকে আবার অনেকেই আমার পাশে দাঁড়িয়েছে দাঁড়ায়নি তা না সবসময় দুইটা ক্যাটাগরি থাকে বিপক্ষে থাকে সবসময় অনেকে আমাকে আমি বাঁচবো না বলে আমাকে তাচ্ছিল্য করছে বা হিউমিলেট করেছে তারপরও আমি চিকিৎসা তো থামাইনি আমি আমার গতিতে আমি চিকিৎসা চালিয়ে গেছি মনে একটা বিশ্বাস মনে আত্মবিশ্বাস ছিল আমি সুস্থ হব এবং আল্লাহ সেই আত্মবিশ্বাসের জায়গা থেকে আমাকে এই আজ সুস্থতার পথেই নিয়ে এসছে হয়তো এক দুই পার্সেন্ট হয়তো বাদ আছে সুস্থ হতে এরকম প্রথম যখন সুস্থ হওয়া শুরু করলেন আমরা দেখলাম যে প্রথমে আপনি একটু উঠে বসলেন প্রথমে আমি যখন প্রথম উঠি তখন কাকতালীয় ভাবে হঠাৎ করে মানে আমি রাগ করে উঠলাম আমি যে উঠছি পরে আস্তে আস্তে এটার পরে আস্তে আস্তে আমাকে ইম্প্রুভ হতে লাগলো তারপরে হুমায়ন ভাই যিনি আমাকে থেরাপিস্ট আমার থেরাপিস্ট ছিলেন সিঁড়িতে যখন আমাকে ওঠায় তিনজন আমাকে ধরে ওঠাইলো আসলে উনি যে ঘাম মাথার ঘাম কীভাবে পায়ে ফেলেছে আমি চোখে দেখছি আর সেই মানে দৃষ্টি দিনগুলো আসলে সেই অবস্থাগুলো বলার মতো না আসলে সিচুয়েশন মানুষকে এভাবে তৈরি করে তো বলার মতো না মানে বর্ণনা করার মতো না আর কি সেটাই তো ধীরে ধীরে দেখলেন একটা সময় ইম্প্রুভ করছেন উঠে দাঁড়াচ্ছেন হাঁটতেছেন এবং একটা সময় রিলিজ নিয়ে বাড়ি চড়ে গেলেন এবং ওখানে গিয়ে আপনি কিছু নিজস্ব ব্যায়াম আছে সার্জি ধরনের ব্যায়ামগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন যে হ্যাঁ আমি সেগুলো সেগুলো করছি নিয়মিত প্লাস আমি নিজস্ব ইয়ের থেকে আমাকে যেভাবে যে ব্যায়ামটা দেখে দিয়েছে তার অতিরিক্ত মানে কিছু আমি করছি করছি বলতে যেমন আমি তো ওই একা দাঁড়ি থাকবো আমার ধরে দাঁড়ি রাখতে হবে একজন হাত ধরে সেটা থেকে আমি বাস আমি বাস কাটলাম বাস কেটে আমি খুঁটি তৈরি করলাম সেখান থেকে উঠবাস করার মতো জায়গা তৈরি করলাম জাস্ট একটা সেই পরিবেশটা ব্যায়াম করার মতো আমার মতো এবং সেই ব্যায়ামগুলো আপনি করেছেন এবং একটা সময় আপনি আমাদেরকে একটা ভিডিও পাঠিয়েছেন যে আপনি সাইকেল চালাচ্ছেন সাইকেলটা যে আমি গত কয়েকদিন আগে দিন দশ পনেরো আগে সাইকেল আমার পাড়ার একটা ছেলে আমাকে বলছে যে ভাই সাইকেল চড়েন তো হুম হুম তা পারবো বলছে চড়েন তা আমি চড়লাম পাটা অবশ্য ওই অত দূর উঠছিল না আস্তে আস্তে আমি পাটা তুললাম তোলার পরে চালাতে লাগলাম বাড়ি বন্ধু চলে আসলাম ওই ছেলেটাও সাইকেল যার সাইকেল সে আমার পিছন পিছন আসলো তখন আমি টালতে পারবো পরে আমি আমার নিজের সাইকেল একটা দীর্ঘ এক বছর সাইকেল নষ্ট হয়ে গেছিলো আমি সারলাম সারার পরে এখন আমি সাইকেল চড়ছি এবং আমি আমি দোকান থেকে আমার একটা দোকান আছে সেই দোকানের মাল আমি আমার মহাজনের গোডাউন থেকে আমি নিয়ে আসি সাইকেল করি এখন আলহামদুলিল্লাহ যেখানে উঠে বসাটাই কষ্টকর ছিল সেখানে সাইকেল চালাচ্ছেন সাইকেল করে দোকানের জিনিসপত্র আনছেন মানে একদম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনে যেটা ফিরে যাওয়া বলতে একদম দশটা মানুষ যেভাবে কাজ করছে আমি সেভাবে কাজ করছি তবে একটা জায়গা ডাক্তাররা আমাকে বলছে আর কয়েকদিন যাক সাঁতার কাটা পুকুরে সাঁতার কাটা যেহেতু পানি ঠান্ডা ঠান্ডায় একটু ব্যথাটা হয় সমস্যা হয় আমি আর হয়তো এক আধ মাস পরে বিশ্বাস আছে যে আপনি সেটাও করবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সেটা আমি ভিডিও পাঠাবো ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটা অপেক্ষা আছে দর্শকরা তাদের উদ্দেশ্যে আপনার এই খুশিটুকু যদি একটু শেয়ার করেন আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনাদের পরিবার আছে সন্তান আছে ভাই আছে বোন আছে নিকট আত্মীয় আছে প্রতিবেশী আছে আপনারা কোনো সময় কাউকে নিরুৎসাহিত করবেন না 
সমস্যা যেখানে সমাধান সেখানে আল্লাহ সমস্যার পিছনে সমাধান আল্লাহ দিয়ে রেখেছে কিন্তু সেটা আমাদের খুঁজে নিতে হবে কোন জায়গায় গেলে সমাধানটা পাবো কার কাছে গেলে সমাধানটা পাবো এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আমি পারছি না আরেকজনের সহায়তা করবো বুদ্ধি নেওয়ার জন্যে যে ভাই এটা কিভাবে করব হয়তো সে একটা পদ বাতলি দেবে তার মাধ্যম দিয়ে আরেক জায়গায় গেলাম এইভাবেই মানুষ এগিয়ে যায় সবাই নিজেই তো সর্বসর্ব না কারো না কারো সহযোগিতা নিতে হয় এইভাবে সহজে নিয়ে আগে যাবেন আর যে অসুস্থ হবে আপনার পরিবারের কেউ তাকে আপনারা ফেলে দেবেন না সেই আপনার একদিন মুকুল জল করবে আমি মনে করি অবশ্যই ভালো হবে সুস্থ হবে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে এটা আমি সবার কাছে প্রত্যাশা করি যে আমার যে দুর্বিষয় জীবন আর কারো জীবনে যেতে না আসে এটা আমি প্রার্থনা করি আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ দর্শক শুনলেন আজকে আর বেশি কথা বাড়বো না উনি সবসময় চেষ্টা করেন আপনাদের সামনে ছোটো ছোটো কিছু মেসেজ দেওয়ার জন্য আজকেও যে এই জিনিসটা দিয়েছেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে যখন আসলে আমাদের পরিবারের কেউ অসুস্থ হয় বা আমাদের আশেপাশে কেউ অসুস্থ হয় আমরা অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে মুখ ফিরিয়ে নিই আবার অনেকেই কিন্তু আমার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই আসলে দুই ধরনের মানুষ আমরা সবসময় দেখতে পাই তবে আমরা একটু যদি একটু কষ্ট করে যদি আমরা আমাদের নিজেদের হাতটুকু বাড়িয়ে দিই সাহায্যের জন্য সেই মানুষটার জীবনটা হয়তো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে ঠিক এরকমটাই দর্শক একটা নেগেটিভ কথা একটা মানুষের পুরো জীবনকে কিন্তু ধ্বংস করে দিতে পারে দর্শক আসলে আমরা এই ধরনের মহানবর থেকে আমরা একটু দূরে সরে আসব আমরা চেষ্টা করব যারা অসুস্থ আছে তাদের দিকে সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করব তাদেরকে যতটুকু পারি সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য তাহলে আসলে এই ধরনের ভাইরা আমাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন সুস্থ হবেন এবং তারাও একটি অবদান রাখতে পারবেন আমাদের সকলের জীবনে পুরো দেশের জীবনে দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা অসুস্থ আছেন তারা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করবেন এই প্রত্যাশায় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের প্রতিটা স্টাফকে আমি ধন্যবাদ জানাই কেন তাদের সহযোগিতায় আজকে আমি এই পর্যায়ে আসছি আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে আমি দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা देह और मन भलो थे भलो थे स्वास्थ्य रही है आधुनिक जंत्रपाति सठिक और स्टैंडार्ड मान पैथोलजी परीक्षार निश्चयता रोगी खूब ही जत्नशील और आंतरिक আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশনবিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আথ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল